Ya, saya ke Bang Noel terlebih dahulu. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa itu tidak etis begitu ya dilakukan oleh presiden mengenai endorse endorse karena Jokowi sendiri ini adalah trendsetter. Sebenarnya kalau kita melihat dari endorse endorse itu Bang Noel, siapa sih yang diuntungkan di balik mention Pak Prabowo, Pak Ganjar dan lain sebagainya? Tergantung kita menyikapinya. Kalau kayak Bang Syaganda kan anggap itu sebuah endorsement, nggak ada yang di endorse. Kalau masalah rambut putih banyak banget orang rambut putih di, di jalan-jalan di pasar-pasar banyak orang berambut putih. Itu kemudian muka kerut banyak juga rumah rumah apa muka yang berkerut dari dari umur berapa sampai umur berapa ada di pasar semua tuh yang muka berkerut. Tapi emang Jokowi itu suka dengan simbol-simbol. Cari pemimpin tuh yang mau bekerja, jangan santai-santai leha-leha di kantor di di istana. Kemudian ya berpikir dong sama rakyat, berpikir soal kerakyatan. Jangan cuma berpikir bagaimana mendapat fasilitas kekuasaan. Nah itu loh makna-makna yang disampaikan Presiden Jokowi. Dan itu pesan politiknya menurut saya itu bagus sekali. Apalagi tadi saya menurut saya sendiri bilang, ada satu hal yang 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 bagus dari Pak Jokowi hari ini apa? 2024 ada pemilu. Dengan adanya Mas Anies, adanya Pak Prabowo, kemudian adanya uh, kalau seandainya Mas Ganjar jadi, itu menarik lagi. Artinya apa? 2024 nanti ada yang namanya pesta demokrasi. Tinggal bagaimana kita menyambut pesta demokrasi itu. Dengan riang gembira atau tetap dengan benci-bencian. Kalau saya pada posisi riang gembira. Karena saya ikut arahan presiden. Presiden selalu mengarahkan ke kita para pendukungnya. Demokrasi selalu diisi dengan riang gembira. Itu. Oke. Okay. Mas Eko. Ya, yang pertama memang soal endorse endorse itu ya persepsi kebanyakan kan. Ini ada terjadi di Jawa Tengah, memang kebetulan gubernurnya Ganjar. Jadi tergantung kita. Kita ini sebagai makhluk politik membaca itu sebagai sinyal politik. Tapi mungkin orang membacanya ya biasa aja ada presiden ke Jawa Tengah, ada gubernur Jawa Tengah di situ dan kemudian ada menterinya, orang menganggapnya biasa saja. Mungkin karena kita makhluk politik. Dia juga bicara soal pilpres di acara-acara partai. Wajar bicara Politik di acara partai politik. Saya mempersepsikan bahwa ini tergantung kita. Kebetulan kita nih makhluk politik yang sering ngomong politik. Dan kemudian menerjemahkan semua kegiatan yang mungkin biasa-biasa saja dianggap sebagai simbol-simbol politik. Jadi itu yang menurut saya terjadi. Jangan salah tafsir Bang Syaganda. <tuk> Nggak gini, itu ada ilmu politiknya yang mempelajari itu. Jadi bukan kita ini. Ini kan udah dikomentari. Jadi silakanlah googling ya soal itu. Dan kita nggak boleh menipu mahasiswa. Ini generasi muda. Ya, wakil ketua BEM. nggak boleh. Ini pertanyaan mereka tuh udah paling bagus. Ya, apakah boleh itu etik e, presiden mendukung-dukung. Nah, makanya saya ini karena saya ini bekas aktivis mahasiswa, saya pimpinan mahasiswa ITB dulu. Saya ini berasa berutang budi sama, sama mereka ini yang masih meneruskan keinginan tawan, perjuangan dan lain-lain. Jadi saya bilang itu tidak etik. Ya, itu persepsi bukan persepsi biasa. Itu ada ilmu politiknya yang melihat semua itu gejala, ya kan, peristiwa-peristiwa dan lain-lain. Bahwa itu memang disebut sebagai endorsement. Endorsement itu cuma dua, Jokowi untuk presiden, ya kan, Prabowo atau Ganjar. Nggak ada yang lain. Nggak pernah dia endorse Anies, nggak pernah. Ada, ya, dia terlalu. Pak Pak Erlangga juga dia endorse oh, sebagai capres. Iya, tapi tapi itu kalau di dalam ini konteks ini yang yang kita lihat berturut-turut itu ya serialnya agak panjang itu dua ini antara Ganjar dan Prabowo. Hmm. Nah sekarang ini eh, apa namanya eh, tema kita tadi kan satu etis ya. Yang kedua bagaimana eh, apa namanya eh, keberlanjutan demokrasi kalau misalkan kita tahu pemilu-pemilu sebelumnya ini ya kita curigai curang ya misalkan 2019 termasuk Prabowo saya kan dua kali jadi tim sesnya Prabowo sekali saya direktur relawan Prabowo 2014 yang kedua kali saya eh, eh, salah satu petinggi juga di relawan Prabowo tim ses bukan relawan maksud saya jadi kita itu tahu bahwa kita dicurangin oleh eh, apa namanya rezim KPU 2019 nah kalau Jokowi terlibat ini di 2024, kita takut pemilunya ini berulang lagi pemilu-pemilu yang tidak uh, jurdil. Hati-hati Bang, ini Enggak, persepsi bang, Anda cukup bang, itu soal pemilu, kita juga ini Bang. Soal bang, pemilu harusnya sudah ada, ada soal, jalurnya Bang, ke Bawaslu, so, ada ke PT UN. Iya, makanya ini iya, ada bukti. Soal pemilu iya, kan, itu sudah clear Bang. Kita ke Bawaslu kan dulu kan, ke MK Bawaslu. Kita sudah memutuskan, itu sudah clear Bang secara hukum Bang. Iya, ya, makanya, jangan, makanya mas, jangan maksudnya. Jangan dipersepsikan lagi bahwa bukan, bukan, itu sudah enggak, selesai secara Maksud saya, ini kan karena gini, ini kan si Noel teman saya puluhan tahun jadi aktivis sama saya. Ya, Eko juga junior saya di Humanika dan lain-lain ya. Ini kita harus melihat ini ada harapan baru yang disebut sebagai pemilu yang jurdil itu. 
Saya senang kalau Prabowo jadi, kalau Jurdil memang nggak ada masalah. Silahkan aja. Ya kalau Anda ganjar berhasil Jurdil, senang aja. Karena apa? Karena itulah yang kemudian membimbing kita ya untuk demokrasi untuk keadilan. Tapi kalau udah nggak Jurdil Ya, bahaya. Enggak, saya ingin menanggapi gini, Bang. Hah? Bahwa persepsi uh, ketika pemilu selesai 2016 ada tuntutan ke MK dan itu semua sudah selesai secara hukum. Sudah dibuktikan nah, secara ya, hukum. Ya. Jadi persepsi bahwa pemilu enggak jurdil itu sudah dibantah secara hukum oleh gini. fasilitas demokrasi kita. Enggak, gini, ada gini, MK gini, dan gini, hukum gini. Enggak, kita jangan selalu berlindung di balik hukum. Hukum itu satu hal, politik satu hal. Makanya kalau sekolah itu, ada sekolah hukum, ada sekolah politik. Orang politik itu, ya di luar hukum itu dia melihat melihat misalkan kematian ratusan petugas eh, KPU KPPS ya, melihat eh, apa namanya sistem eh, IT KPU nya tiba-tiba mati apa itu semua catatan politik bukan catatan hukum catatan hukum masuknya ke Mahkamah Konstitusi dan lain-lain tapi masuk saya kembali ke catatan sini. demokrasi bang nah, catatan demokrasi itu saya cerita ingin itu, bang. Okay. Cerita nah, itu, bang. terakhir nih saya nggak berani saya bang. terakhir itu ya penting, bang. Nah, terakhir jawab, maksudnya gini, gini jawab persoalan etik atau tidak ya makanya nah, jawaban saya sampai detik ini apa yang dilakukan Jokowi masih dalam etika dalam ya, demokrasi silakan nah itu problemnya silakan. gini bang kalau oh, abang oh. masih meneras, menarasikan ketakutan ketakutan ya akhirnya tidak ada lagi optimisme bang terhadap demokrasi kita ke depan kurang apa memang kalau soal marah kita marah kita tidak akan pernah membiarkan kekuasaan itu melakukan penyimpangan. Kita sepakat. Hmm. Tapi dong, tetap kita isi dengan optimisme bahwa ke depan nanti kita berharap demokrasi kita berkualitas. Makanya harus yang namanya penundaan pemilu kita tolak, perpanjangan tiga periode dan sebagainya kita tolak. Itu sepakat bahwa, bahwa kita oh, tidak menginginkan nama tiga periode kita sepakat. Kita bisa bersepakat penundaan untuk tidak sepakat. Jadi pada prinsipnya begini. Bersepakat untuk tidak sepakat bahwa saya mengatakan Demokrasi yang Jokowi selama ini tidak etik, udah itu aja. Dan pelanggan ya, etik. Kalau, kalau, saya etik mana? Kalau, <laughs> kalau saya sederhana, hampir semua orang, hampir semua tim sukses, hampir semua jubir, hampir semua partai politik mengatakan politik yang bergembira. Politik itu harus menghilangkan polarisasi setuju. Kalau mau disederhanakan itu mahasiswa, jadi politik itu seperti 2019, yang kalah pun boleh jadi menteri. Itu aja judulnya. <laughs> jadi untuk apa ribut dan berkelahi? Untuk apa saling berhadap-hadapan kalau akhirnya harus berlabuh dalam satu kolam koalisi. Ah, Jadi datanglah ke TPS, coblos di situ jagoannya siapa, mau Anies, mau Ganjar, Prabowo, tapi setelah itu selesai. Ah. Tak boleh lagi saling perang-perang ayat, tidak boleh lagi saling bantah-bantahan dan saling maki-maki. Itu tak ada gunanya. Bagi elit, bagi elit politik itu adalah how to get the power. Berbagi kekuasaan, mendistribusi kekuasaan, bagi-bagi rata. Nah rakyat yang tidak dapat apa-apa mau manai politik seperti perang agama itu naib betul ya kan makanya oleh karena itu saya selalu mengatakan manai politik biasa-biasa saja jadi Bung Eko Bung Noel Bang Syahganda Bung Hensatnya agak bingung nih. jubir atau pengamat jadi yang paling penting adalah setelah pemilu kita damai dan bagi-bagi kekuasaan bang etik tak etik Oke, kita tidak penting dulu kurang hebat Hendrik. gimana Prabowo Abang nyerang Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang dianggap tidak elegan, tidak etis dan seterusnya. Tapi setelah itu apa? Semuanya berkongsi dalam satu kolam koalisi. Rakyat ditinggalkan dengan polarisasi yang sampai sekarang tidak selesai. Jadi berhentilah berkelahi dan memprovokasi rakyat. Ujung-ujungnya mereka berebut kekuasaan, rakyatlah yang terus menderita tidak mendapatkan apapun. Makanya jadilah pemilih yang sadar, datang ke TP selesai dan kita langsung pulang dengan penuh yang gembira. Ya, jangan dihabisin. Masih panjang bang durasi Gini, bang, masih panjang. Saya ajak teman-teman ya, teman-teman mahasiswa kan jadi saksi. Tadi kita berdebat pada saat online, pada saat on air, pada saat off air kita ketawa-ketawa. Nah itu ceritain bahwa semuanya ini sebetulnya ketawa-ketawa aja, happy-happy. Itulah kita bicara politik yang riang gembira. Tahun 71 sama, saya juga belum lahir. Yang udah lahir Mas Eko, Mas Ada, <laughs> udah lahir. Itu Mokhtar Embut mengajak kita untuk Pemilu yang riang gembira, pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, hak demokrasi Pancasila. Terserah, mau apa aktivisnya gimana, hanya saja kita semua harus kembali ke dalam pemilu yang riang gembira. Ada Anies Baswedan. Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Mbak Puan, ada Erlangga, semuanya bagus. Anies duluan bang ya, yang Mau, disebut ya. Kan A, A duluan. Oh, A. Tadi kan A. Uh, urut-urut itu tuh. Mau kemudian ada restu dari Pak Jokowi atau tidak. 
ujung-ujungnya pilihannya ada di tangan kita, ada di tangan rakyat Indonesia. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi mengendorse endorse, memang dia caranya begitu, trendsetter dia, bagus-bagus saja. Buat Prabowo bagus, buat Jokowi bagus, mudah-mudahan nanti juga Anies di endorse juga jadi bagus, gitu kan? Yang paling penting kita semua, seperti tadi kita katakan, kita harus bersatu, bersama-sama. Yang gembira, jangan ada lagi ketakutan. Kecilkan saja volume ketakutan-ketakutan itu dan kita menyanyikan lagu yang riang gembira itu iya. tadi. Supaya pemilunya demokratis. Iya kalau kalah gitu. jadi menteri lah kira-kira begitu. Siapa? Maksudnya itu kan riang gembira kan. Oh, yang kalah siapa? <laughs> ya siapapun yang kalah <laughs> itu nggak penting. Dan malam ini Bung Hensat itu sangat terganggu kalau disebut sebagai jubirnya Anies. Iya, jadi iya. jangan hilang. <laughs> Jub- jubir Anies gak sih? Iya jubir Anies cuma kan hari ini saya sedang jadi pengamat politik. Oh, sedang jadi pengamat politik. Oh, oh mirip lah seperti para menteri itu kan. Ada yang double jangkap jabatan juga dan boleh. Bang Noel singkat. Boleh. Bang Noel ingin komentar. Ya, ini ya. ini, ini menjadi catatan pas dengan katanya itu catatan demokrasi. Senior saya ini dulu memang pendukung uh, Pak Prabowo. Kemudian sekarang tidak mendukung Pak Prabowo lagi. Sekarang saya mendukung Pak Prabowo. Dulu saya orang yang minta tangkap Prabowo. Dan kemarin saya juga baru... Mendukung Mas Ganjar ya kan kok ya. Nah, ruang-ruang demokrasi, kita harus mengedukasi publik soal demokrasi ini. Perbedaan itu hal biasa aja. Jangan sampai uh, demokrasi kita itu dibawa tekanan, ketakutan, ketakutan. Dan itu bahaya Bang. Itu bahaya kita mengedukasi publik, mengedukasi rakyat. Tapi memang hari ini, cobalah kita bicara soal bagaimana siapapun pemimpinnya, entah itu Mas Ganjar, entah itu uh, Mas Anies, Pak Prabowo, Bicara soal keberpihakan lah. Ini bahaya sekali kalau seandainya kita bicara tentang pemilu tapi isinya tidak ada keberpihakan. Akhirnya apa? Rakyat selalu ditipu terus saja setiap ya, itu, lima ya, tahunan ya, mereka ketipu. Riang Gembira terus. diomongin dong. Riang, Riang Gembira juga diomongin ya, lagi. Riang Gembira makanya Tidak, saya sampaikan. Keberpihakan itu gimana cara melihatnya? Gimana sih ini Riang, Riang Gembira gini Bang. Soal kebijakan Bang. Soal kebijakan Bang. Soal kebijakan Bang. Anti korupsi di lingkungan Kemenhan. Bagus. Tapi hari ini kita lihat ya. Ya ratusan ribu buruh demo. Ya. Itu kan belum ada statement dari Prabowo dan Ganjar. Anies ya itu, Anies itu, Anies itu satu-satunya calon gubernur, eh calon presiden Baik. maaf, yang menaikkan gubernur, gaji buruh, bang, bang. gaji buruh itu 5,1 persen. Okay. Ya, ketika okay, okay. Ganjar itu cuma 1 persen. Hmm. Memang Prabowo belum masuk di lingkungan itu hmm. ya, tapi maksud saya, itulah yang disebut janji-janji perubahan itu harus jelas. Ya sekarang buruh kita ini, ya itu tersiksa betul, Riset terbaru ya dari seorang uh, apa namanya mahasiswa dis- doktoral dari London School of Economic ya permana itu ya itu 66 persen orang-orang ojek online itu terperangkap sekarang dengan gaji murah dan kerja 54 jam googling itu okay. kalau nggak percaya yeah. ini harus dirubah bangsa ini harus maju nah. dan itu maju okay, semua di tanah Anies kalau tanpa perubahan nggak akan maju kalau itu bisa itu kegagasan keberpihakan itu bang, bang, itu Sakanda. penting kita rumuskan ya, bersama bang betul. Setuju. Nah, itu saya kira bang Saganda sangat itu. menarik kalau pendapat-pendapat Anies yang dianggap berbeda dengan Jokowi punya diferensiasi itu juga diomongkan oleh Anies Baswedan itu yang ditunggu sebenarnya bang supaya pemilu itu bukan seperti majis talim adem ayem tanpa polarisasi abang ini kan ngegas terus Bukan, dari tadi kan Anies itu sudah kita nulis lihat. tentang pikiran dia betul bang ya kan? tapi saya belum kira, belum kita saya dengar dan, dan belum ini. kita dengar kan kita Loh, sering abang mengkritik Bukan, IKN begini, mengkritik Adi infrastruktur mungkin gak, gak lihat dia wawancara dan, di televisi ABC betul ya itu itu luar biasa dia bisa menjelaskan bagaimana Indonesia akan menjadi pemain dunia betul nah, kalau itu, itu tidak ada Loh, tidak ada bantahan apapun dunia kalau itu tidak ada bantahan apapun Prabowo juga bahkan praktek politik sekarang tapi gak gak ganjar belum ganjar belum Prabowo begini 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 kita akan lanjutkan apa diplomasi Pak Prabowo di dunia internasional bang luar biasa bang. ini bisa nggak bisa bisa kalau yang lain saling lanjutkan. mengagungkan kandidatnya betul. masing-masing tiara ya betul yang, sekali yang kita akan lanjutkan ini supporternya calon calonnya nggak saling berkelahi <laughs> begini ya, nah, saya mau sebentar lagi kan iya. ya. sebentar lagi kita harus ikut itu kalau di catatan demokrasi pemirsa tidak berikut ini